Amici, il trend dell'analogico è più forte che mai, è più vivo che mai e dato che nessuno ormai ha più i soldi per investire in questi maledettissimi ullini che costano un casino, oggi vengo io ad aiutarvi, vengo io a salvarvi perché oggi parliamo di applicazioni analogiche di applicazioni che simulano quelle pellicole che tanto vi piacciono con quei colori tanto magici prima la sigla è innegabile che l'analogico abbia un fascino incredibile che queste macchine vecchie e brutte portino comunque con sé quel senso di vissuto quel senso di vera fotografia quel senso di stereotipi e cavolate che molto spesso sentiamo sul nostro mondo però con l'arrivo dell'estate e con il mare le fotografie al mare magari volete portarvi dietro una macchinetta analogica ma senza avere i soldi o per prendervi la macchinetta o per investire nell'ullino e poi nello sviluppo nella stampa di queste maledettissime fotografie quindi oggi ci sono io ad aiutarvi perché ho selezionato per voi delle applicazioni che simulano un look analogico che vi fanno avere quella pasta direttamente dal vostro smartphone. Quindi senza perderci in chiacchiere partiamo subito, la prima applicazione è Huji. Hujicam è un'applicazione dall'estetica agghiacciante che simula però la visione di una classica punta e scatta come potrebbe essere una di quelle Kodak o una di quelle punte e scatta usa e getta. È un concetto interessante perché, perché di fatto rende il vostro telefono una compattina sia già nelle dimensioni perché ovviamente il vostro telefono ha delle dimensioni molto ridotte sia poi nella pasta che dà l'immagine. Questa pasta non è regolabile, non ha alcun tipo di regolazione adjustments che ci potete fare potete esportarle e poi metterla all'interno di un programma tipo Lightroom per aggiustare l'esposizione e quelle cose lì ma il grosso viene fatto dall'applicazione. Non è male, è molto simpatica secondo me se non avete fisicamente appunto una compattina o quelle cose lì Può essere molto simpatica e divertente quando andate a fare serata con i vostri amici Se volete simulare quell'effetto pellicola, quella, quella grana da notte da leoni e fotografie diciamo in non situazioni troppo sobe Secondo me può essere molto interessante e più che interessante a livello fotografico così è una cosa divertente La grafica vi dà la possibilità un pochino di sentirvi più giocosi e quindi installatela, occupate quei megabyte sul vostro telefono che tanto ormai fanno telefoni giganteschi quindi occupatevi questi megabyte, mettetevi giù questa applicazione. Altra applicazione che permette sia di scattare che poi in realtà di editare le fotografie è Snapseed, classica alternativa a Lightroom. Snapseed in fase di scatto non vi dà niente, è più consigliato secondo me scattare direttamente dalla fotocamera del vostro iPhone, dall'applicazione fotocamera di base di iPhone. È un'applicazione che però mette a vostra disposizione dei filtri un po' vintage, un po' con questi effetti e soprattutto molto interessante, una volta che avete applicato questi effetti potete andare a aggiustare la vostra fotografia con esposizioni, contrasti, tutte quelle cose lì, curve, colori. Secondo me, secondo me, rispetto alle applicazioni che vi dirò dopo, nella fase di tocco è la più semplice e la più completa e poi è completamente gratuita. Quindi fateci un pensiero. Lightroom non è inserita in questa serie di applicazioni per il fatto, ragazzi, che perché non ci sono filtri veri e propri e non ci sono delle cose predefinite bene, perché alla fine ci sono i preset che però vi scaricate, vi installate, vi comprate e quindi è tutto un mondo a parte e non mi sento di inserirlo all'interno di questa equazione. Altra applicazione molto interessante secondo me è Dazcam. Dazcam vi permette di simulare il look con delle macchinette analogiche specifiche direttamente dal vostro iPhone. Quindi praticamente se voi volete scattare con la Kodak X o volete scattare con una vecchia Fujifilm, voi aprite l'applicazione, selezionate la simulazione di quella macchinetta fotografica e voi direttamente dalla vostra applicazione dal vostro smartphone potete scattare con dei colori simili a quelli unica cosa un po pecca che non dà la possibilità di previsionare la modalità di scatto quindi praticamente voi quando scattate i colori li vedete come li vedeste dall'applicazione del vostro iPhone quando scattate non c'è la preview o almeno io non sono riuscito a trovarla diciamo non comodissima poi per invece modificare le fotografie vi manda a una seconda applicazione sviluppata sempre da loro che si chiama Lit con queste grafiche tipo PixArt un po' agghiacciante a me non piace sinceramente non mi sono trovato bene però fate la vostra fotografia con il look analogico 
vedete che volete metterci a posto quattro cose tipo l'esposizione, tipo il contrasto, quelle cose lì potete farlo, potete aggiungerci degli altri effetti, le grane, i riflessi cose un pochino che, boh, di dubbio gusto però vi dà la possibilità di aggiungerlo questa è la prima applicazione di cui vi parlo oggi che ha un piano a pagamento e un piano gratuito alcune simulazioni pellicola sono a pagamento così sia sulla parte foto che sulla parte video e anche alcuni filtri di lit sono a pagamento quindi anche lì considerazioni vostre prima di continuare con le prossime applicazioni e prima di guardare questo bellissimo look analogico incredibile e super fantastico vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto perché qua si parla di fotografia si parla di fotografia bene e vi insegno tutte le cose che ci sono di fotografia è gratis ci sono corsi ci sono pillole ci sono consigli ci sono trucchi quindi iscrivetevi guardatevi i video perché Qua c'è un mondo da scoprire, quindi se siete nuovi su questo canale iscrivetevi adesso. Prossima applicazione che è anche lo sponsor di questo video è The Answer. The Answer è un'applicazione che vi permette di editare le vostre fotografie esattamente come se fossero dei rullini, quindi come funziona. The Answer ha sviluppato scientificamente le vere e proprie simulazioni pellicola, quindi voi potete prendere una fotografia, sia che l'abbiate fatta col vostro smartphone che, la vostra, che con la vostra fotocamera, la mettete su The Answer e The Answer rende quella fotografia tramite un filtro come se fosse stata scattata da uno specifico rullino. E questa cosa è super interessante perché se voi volete provare com'è il look di un rullino della Kodak Gold 200 con, questa applicazione vi dà la possibilità di realizzarlo ed è molto interessante perché la parte di sviluppo e la parte di adjustments che potete fare alla vostra fotografia praticamente simulano la camera oscura e come lo specifico rullino reagisce alle varie modifiche, reagisce alle varie cose, quindi è molto interessante, è sviluppata bene, il concetto secondo me è super figo e non lo dico perché mi hanno mandato il loro servizio da provare e da parlarne qua sul canale ma perché secondo me è l'unica applicazione che vi permette veramente di sostituire il rullino nonostante questo c'ha dei punti critici come un'interfaccia non intuitiva per chi non è pratico io banalmente non sono un amante dell'arancio logico non sono mai stato in camera oscura a sviluppare le cose per capire come funzionasse ci ho, ci ho messo un po' a prenderci la mano le fotografie e i video che realizzate li potete modificare secondo appunto questi rullini e secondo questi colori secondo il look che ci volete dare e secondo me questa cosa è super interessante L'applicazione è gratuita e poi offre un piano a pagamento per esportare di fatto le vostre fotografie, quindi voi non potete esportare le fotografie. Però per provare il servizio, per vedere come vi trovate e per vedere se è l'applicazione giusta per voi, potete benissimo installarla e provarla. I piani a pagamento sono due, uno è solo foto che costa letteralmente come un, due rullini con i prezzi che girano oggi, mentre invece uno è per le foto e per i video e costa qualcosina di più, però anche lì non parliamo di prezzi esagerati se guardiamo quello che è il mondo analogico e quello che offre questa applicazione. Io ve la consiglio? Sì, secondo me se siete degli amanti dell'analogico, se siete degli amanti di questo look, ma magari andate in posti in cui la macchinetta analogica può avere dei problemi anche banalmente in cui invece un telefono non incorre è molto interessante quindi provatela, scaricatela, vedete com'è e poi fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate se secondo voi ne vale la pena o meno ultima applicazione di oggi è 1988 cam 1988 cam che anche qua molto simile ad Adscam se non fosse che ha un'interfaccia un pochino più bella e vi dà la possibilità di vedere in fase di scatto direttamente i filtri che è applicata alla vostra fotografia. Al, al contrario di Dazcam non vi dà la possibilità di simulare dei veri e propri effetti precisi di camere precise, vi dà semplicemente dei filtri da applicare, l'interfaccia è molto carina, si sviluppa da solo poi anche le fotografie in app, quindi ti puoi modificare, aggiustare l'esposizione, tutte quelle cose lì. Come questa applicazione ce ne sono veramente tante, come questa, come Dazcam, magari sono quelle un pochino più particolari e anche esteticamente più appaganti, che hanno una funzionalità un po' più tra quelle che ho provato, però siamo lì, non è nulla di incredibile, non è nulla di eccezionale, quindi non so, secondo me se volete provare a dare un tocco alle vostre fotografie ne vale la pena, provate, sperimentate, anche il telefono comunque un linguaggio molto valido, quindi prendete, fate, vedete, sperimentate, scaricate e scatenate le idee.
Quindi oggi, piccolo riassunto, vi ho parlato di Huji, che è praticamente un'applicazione che simula il punta e scatta. Ce ne sono anche altre sull'App Store che vi possono dare la possibilità di dare altri colori, dare altre simulazioni, però insomma questo, so questo sono. Poi vi ho parlato di Dazcam che viene in accoppiata con Lit per modificare le fotografie e vi dà la possibilità di simulare il look di alcune macchine fotografiche nello specifico. Vi ho parlato di Snapseed che è un'applicazione molto basica che però vi dà la possibilità di usufruire di filtri e di modificare bene le vostre fotografie. Vi ho parlato dello sponsor di oggi che è The Answer che vi consiglio veramente tanto perché secondo me è super interessante. Voi installatela, capite come funziona e poi vedete se, se volete fare l'abbonamento, se non volete fare l'abbonamento. Però secondo me se siete degli amanti dell'analogico volete provare a trasporre questa esperienza su uno smartphone provate a installarla, ne vale la pena, mettervi lì 20 minuti, non vi costa niente, l'applicazione è gratuita, installatela e vedete voi cosa fare. E poi come ultimo ho parlato di 1988 cam, che anche questa vi dà la possibilità di simulare questo effetto un po' analogico in questi filtri vintage e queste cose. Sinceramente, 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 la moda dell'analogico potremmo farla finire qua e potremmo imparare a fare delle belle foto normalmente con degli strumenti moderni, non lo so, secondo me sì, però non voglio offendere nessuno, secondo me siete liberissimi di fare quello che volete, potete anche prendervi le vostre fotocamere analogiche, i vostri rullini e poi andare a sviluppare quelle due fotografie su dieci che vi sono venute a fuoco perché non siete capaci di farle. Quindi noi ci vediamo in un prossimo video, scherzi a parte ragazzi davvero, io sono in questa vena ironica, sono in questa vena un po' così ma non c'è veramente niente di male l'analogico è un linguaggio è un modo di esporre la propria fotografia tranquilli non voglio demonizzare niente nessuno viva la fotografia viva i linguaggi iscrivetevi per imparare cose belle sulla fotografia nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e in tutto il tempo che verrà perché questo canale sta crescendo e stiamo andando noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video ciao a tutti